ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜಿತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಗ ಎರಡು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಆರಂಭವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೀರ್ಘ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದರೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಎಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಂತಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗ ತಾನೇ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳತೊಡಗಿದ್ದಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವು ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿಯವರು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಗುರುತ್ವಾಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅವರು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದೆ ಜಾನ್ ಗುಟೆನ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅವರು ಸೌರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಹದಿನೇಳರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹದಿನೇಳರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಎಂಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅಂಟಾನಿಟೋ ಎಂಬ ರಾಣಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಡವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಬಡವರು ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುತ್ತಿದ್ದರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಡವರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು ರ
ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ರಾಜಕೀಯವೂ ಅಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ತದನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿತು ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬದಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನರು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ನಗರಗಳ ಗಾತ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಗ್ಗತೊಡಗಿತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಪರಾಧ ಒತ್ತಡ ವಸತಿ ಹೀನತೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸವಾಲಾಯಿತು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಂಶಗಳಾದವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾ